Hi Pavni, in pistol da. Hi Shankar, Pia, yeah. Hi Pavni, Monica here. Hi Monica, how are you both? Uh, we are good, and we are so happy to have you today. Um, Thank you. Same here. Super fun already because we've never done an only audio episode. <laughs> <laughs> okay. This is really interesting, even for us to you know do this. Um, and yeah, let me let me officially welcome you to our show. What's your sankal? And today you are with your hosts, Monica and Sankal. Thank you so much for inviting me. Okay, so Pavni to start off. Mm-hmm. So to the listeners, uh, Pavni is a fellow Telugu podcast host. Yeah, I don't know. We, we can't say fellow. Oh, we Telugu. can't say fellow. I have to rephrase it. Okay. <laughs> Why? He's a fellow podcast. I have never guessed that. Come here. Ma, majority of our episodes are me. You know, English only. So oh, that's okay. why I have to rephrase that. Yeah. <laughs> okay. Okay. So, like I was saying, uh, a fellow podcast host. But what's mm-hmm. different about Pavni is that. ఒకటి కాదు రెండు పాడ్కాస్ట్ షోస్ ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దాట్ బికాస్ ఐ హమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇఫ్ యు కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ వై యు హావ్ టూ డిఫరెంట్ పాడ్కాస్ట్ షోస్ అండ్ వాట్ డస్ ఈచ్ యు నో రిప్రజెంట్ సో ఫస్ట్ దే తెలుగు కథలు బై పావని యా ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసింది అది కోవిడ్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను అన్నమాట యా ఓకే మేబి జస్ట్ బిఫోర్ కోవిడ్ ఐ గెస్ టైమ్ లో జస్ట్ తెలుగు కథలనే స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ నీతి కథలు స్టార్ట్ చేశాను యాక్చువల్లీ బట్ నీతి కథలు ఒక్కటే ఎవరు వింటారు అని చెప్పేసి ఐ షిఫ్ట్ టు తెలుగు కథలు అండ్ దెన్ తెలుగు కథలు అంటే ఎవరైనా తెలుగు కథలు చెప్తారు కదా ఇట్ హ్యాస్ టు బి మై నేమ్ అని చెప్పి బై పావని అని యాడ్ చేసుకున్నా అనమాట ఇట్ స్టార్ట్ లైక్ దట్ అండ్ దెన్ అనుకోకుండా అంటే నేను అనుకోలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంత మంది వింటారు అంత మందికి నచ్చుతుంది నా స్టోరీస్ ఎవ్రీథింగ్ అని బట్ సమ్ హౌ ఇట్ రీచ్డ్ so many thousands of people on that telugu kathalu by pavani oka sari telugu van vallu take over cheskunaru i felt something is missing ante naadi kaakunda poyindi ani feeling anamata right so naakante okati undali ani cheppesi i started pavani to kaburlo so ippudu meeru rendu shows are you simultaneously running them యాక్చువల్లీ మొన్నటి వరకు కూడా మే వరకు తెలుగు కథలు బై పావని లో సిరీస్ చేసేదాన్ని స్పాటిఫై తో 1 ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ ఉండింది ఓకే యా సో వన్స్ ఆ కాంట్రాక్ట్ స్టాప్ అయిన తర్వాత ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ దేర్ ఇంకా నాది స్టార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి నేను ఇప్పుడు నిన్నే యాక్చువల్లీ వినాయక చవితి అండ్ నా బర్త్డే సో ఆ రోజు నిన్న స్టార్ట్ చేశాను కొత్త సిరీస్ ఐ వాంట్ టు నో సార్ ఆఫ్ గో బ్యాక్ ఇన్ టైం యు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ యు నో యు స్టార్టెడ్ కోవిడ్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు um kani uh, covid appudu ante around 2020 right and our yes, time yeah. look, podcast was not as popular as it is today so peko um, appudu emana did you have an inspiration you were following or you know how did this idea come about so question ain't ante ela modlaindi yeah yeah got it actually na first start chesate appudu dinni podcast antara ani kuda teledu literally i have ante avasaram kuda raledu mana life lo podcast ani enduku ostadu ante general తెలుగు అమ్మాయి దగ్గరికి యునో ఆ పాడ్కాస్ట్ అనే వర్డ్ అంత ఈజీగా రాదు మన దగ్గరకు అప్పుడు అంత ఇంత మంది వినే వాళ్ళు కాదు కాబట్టి జస్ట్ స్టోరీ టెల్లింగ్ చాలా ఇష్టం ఉండేది అండ్ దెన్ ఒక నా ఫ్రెండ్స్ కి నా అనుకోకుండా చాలా మంది మంచి మంచి పేజెస్ ఉన్నాయి అనమాట ఆ తెలుగు పేజ్ లో దే స్టార్టెడ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ వేరే అమ్మాయి వాయిస్ తో యునో షీ హ్యాస్ అ బ్యూటిఫుల్ వాయిస్ ఆఫ్ కోర్స్ బట్ మనకి ఒకటి ఉంటుంది కదా అదే నేను ఉంటే బాగుండేది అక్కడ నాతో చెప్పించలేదే అని ఫీలింగ్ సో వేరే వాళ్ళు ఎవరో చెప్పించడం దీనికి వై షుడ్ వై డోంట్ ఐ స్టార్ట్ దట్ అని అనిపించింది అనమాట సో ఐ క్రియేట్ ద పేజ్ అండ్ స్టార్ట్ ఇట్ బట్ ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి నథింగ్ స్పాటిఫై లో పెడతారు ఇవన్నీ ఏమీ తెలియదు బట్ దెన్ విద్యా శివలింక అని నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి షీ సెట్ దట్ యాంకర్ అనే ఒక యాప్ ఉంటుంది దాంట్లో అప్లోడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ పబ్లిష్ అన్నట్టు నేను జనరల్ గా దాంట్లో రికార్డ్ చేస్తే వాయిస్ బాగా రికార్డ్ అవుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ తోనే యాంకర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా అండ్ దెన్ దాని తర్వాత తెలిసింది దీన్ని పాడ్కాస్ట్ అంటారు పబ్లిష్ చేస్తే వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో చాలా మంది వినగలుగుతారు అని ఇట్ స్టార్టెడ్ లైక్ దట్ ఓకే అండ్ కంటెంట్ వైజ్ కూడా నేనేం అంటే అంత గొప్ప క్రియేటర్ ని కాదని నా ఫీలింగ్ సో ఆర్ట్స్ చేస్తాను నేను జనరల్ గా సో నేనేం అనుకున్నాను కొలాబ్ చేసి ఆల్రెడీ ఎవరైతే స్టోరీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ రాస్తారో మంచి మంచి కంటెంట్ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఓకే ఫార్చునేట్లీ నా ఫాలోవర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి సజెస్ట్ చేయటం వాళ్ళు కొత్త స్టోరీస్ తో రావటం ఇట్ స్టార్టెడ్ దట్ వే
okay and my marriage uh, gurinji i have a beautiful story so oka series laga cheyamo ani cheppesi 10 episodes chesam anada that was my first series matrimony love ani okay it came out so beautiful entha mandi vinnaro asalu i mean expect cheyaledu anta number asalu so meer is start chesina appudu that uh, that series appatlo chaala vere podcast shows unde na meer follow aitunde na ala chaala takkuva chaala takku ammayilate zero ఇండివిజువల్ that's very inspiring pavni uh, <laughs> so we want to divide this episode into few segments okate mo mm-hmm. uh, we want to do like a 101 of how okay. to do a podcast show and you know what all it takes is it very simple or is it very complicated we'll break it down adhika okay. uh, we'll talk about you know your work specifically and then more recently like you mentioned ninna meer oka kotta series start chesaru so we'll talk about yeah. that and we'll sure. talk about where do you think it's going meeru 3 years chesaru idi which is like a yeah. deal right like you put so see it in like it experience 3 years it's <laughs> so yeah yeah our podcast <laughs> experience meeru you know you are like you know gurus for us right in a way so <laughs> we'll see where you want to go with this also but yeah. Uh, but yeah to start off uh, mm-hmm. what what hopes you know meeku em korikalu unde you know when you started this Uh, like you said you know initially me first series dwara chaala mandi you know enjoy chesaru ane oka you know motivation to continue chesara or did you have like a yeah. certain goal when you started off start chesina ante pedda goals em ledhu kaani chaala mandi na voice vinali na stories vinali ani ekko undedi okay even konni konni ippudu ante hundreds thousands a range lo unda kaani appudu 10 mandi vinna kuda it was great yeah. some <laughs> evaro manaku teliyini platform lo evaro vachi vintunnaru ante it's something అచీవ్‌మెంట్ లాగానే ఉండాలి అన్నమాట రోజు రోజు చెక్ చేసుకునే ఆని ఎంత మంది విన్నా దీని ఎంత మంది విన్నా దీని మేము అక్క అక్కడే ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టేజ్ లో ఉన్నాం ఓకే యా ఇట్ వాస్ కూల్ అంటే అంత సింపుల్ గా ఉండేది యాంకర్ యాప్ నేను అంత ఈజీగా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అండ్ నా దగ్గర ఏమీ ఎక్విప్‌మెంట్ కూడా లేదు అప్పుడు అప్పుడే ఏంటి ఇప్పుడు కూడా లేదు నేను జస్ట్ ఫోన్ మాత్రమే యూస్ చేశాను ఐ డోంట్ యూస్ ఎనీథింగ్ రైట్ సో ఫస్ట్ లో నేను అలా స్టార్ట్ చేశాను అండ్ రిహార్సల్స్ కి నాకు అప్పుడు ఎడిటింగ్ రాదు అంటే నాకు సిస్టమ్ కూడా యూస్ చేయటం రాదు అంటే అవసరం రాలేదు నా లైఫ్ లో ఎప్పుడు ఐ డిడ్ మై డిగ్రీ అండ్ దెన్ తర్వాత ఏం చేయలేదు అంటే హయర్ స్టడీస్ కానీ జాబ్ కానీ నథింగ్ ఆర్ట్స్ లోనే ఉండిపోయా సో నాకు ఎప్పుడు అది యూజ్ అవ్వలేదు అనమాట అవసరం రాలేదు సో నాకు ఎడిటింగ్ కానీ ఏమీ రాదు నాకు సింపుల్ గా యాప్ ఈ యాంకర్ యాప్ లో అయిపోయినందు వల్ల ఇట్ వాస్ సింపుల్ బట్ దాంట్లో కూడా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అవి యూస్ చేయడం కూడా నాకు అప్పుడు రాలేదు లైక్ పాజ్ చేసి ఎడిట్ చేసుకోవటం కట్ చేయటం యూనో రైట్ ఆ చిన్న చిన్న థింగ్స్ కూడా నాకు రాలేదు అనమాట సో ఆ వన్ గోలో చెప్పడానికి నేను 2 అవర్స్ తీసుకున్న ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ సో వెయిట్ సో మీరు ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ రావడం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడం సో యాంకర్ లోని మొత్తం లైక్ రికార్డింగ్ ఎడిటింగ్ అంతా దాంట్లోనే చేశారు ఓ వావ్ ఓకే ఎవరీథింగ్ నెవర్ డిడ్ దట్ ఓ దట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓకే సో మేము యూనో third yeah. third party software we do the editing there and then we yes. put it you know, into the podcast show i think most people do that now but up until right. i think this is the norm doing it in anchor directly and the chaal mandi put chese vaallu appudu kuda gautam ani cheppi us lo untadu vaadu telugu podcast chestadu anamata appatlo series chese vaadu em maya chesave ani okay thanu cheptadu asalu vetla chestavo naaku teliyadu naaku chaala time padutundi adi gari nenu ante maybe na phone problem undatam valla kuda noises ekku raadevo appudu right right pakkane ekku noises scrap cheyakapovatam valla adi naaku beneficial ayindi oh yeah so aa problem raaledu naaku yeah so ippudu meeku emaina template unda how do you you know how do you come up with a new series you know just do you go with your emotions and you know okay nakila anpistundi i'm going to write it write this down as one two three chapters like about the mana formula unda like yeah. any fix oh, yeah. <laughs> <laughs> no no formula i am ledu first name chesindi uh, as i said na story chesanu right and then okati next series enti yeah 
ఏమాయి చేసావని అనుకుంటా వేరే అబ్బాయి రాశాడు నాకు తన చేతన్ అని చెప్పి ఫోటోగ్రఫీ చేస్తాడు అండ్ రాస్తాడు కూడా చాలా చాలా బాగా రాస్తాడు ఇప్పటికీ నా ఫేవరెట్ రైటర్ అనమాట నాకు ఉన్న వాళ్ళలో సో షార్ట్ స్టోరీస్ చాలా నచ్చేవి అండ్ నా క్లయింట్స్ ఆర్ట్ క్లయింట్స్ ఒక అబ్బాయిది స్టోరీ అంటే నాకు కొంచెం కుతూహలం ఎక్కువ అనమాట ఐ లవ్ లవ్ స్టోరీస్ అని బ్రహ్మానందం అంట ఆ టైమ్ లో నాకు లవ్ స్టోరీస్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఆర్ట్ వేసేటప్పుడు హీ సెట్ హీ స్టోరీ అనమాట ఫ్రీ గా ఉన్నప్పుడు మీ స్టోరీ చెప్పండి అంటే హీ సెట్ నాకు చాలా నచ్చింది ఐ థాట్ ఆఫ్ టూ టు త్రీ ఎపిసోడ్ వస్తాయి దీంట్లో చేద్దాము అని అనుకున్నా అండ్ దెన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నేను నా రైటర్ కి ఇచ్చి దీన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయండి అని అడిగితే ఆయన ట్వంటీ ఫైవ్ ఎపిసోడ్స్ దాకా తీసుకెళ్ళిపోయారు మొత్తం ఈజీ ఇమాజినేషన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎ సూపర్ హిట్ ఎంత మంది విన్నారంటే ఈవెన్ ఒక ఎపిసోడ్ అయితే ఫిఫ్టీన్త్ ఎపిసోడ్ ఐ గెస్ వన్ లాక్ పీపుల్ విన్నారు డూ యూ బిలీవ్ దట్ Oh my god. Wow. 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 ఇంత మంది విన్నారు అని చెప్పి ఐ ఫీల్ హ్యాపీ అంటే ఎప్పటికీ మనం లేకున్నా ఫ్యూచర్ లో మిగిలిపోతాయి కదా ఇవన్నీ యాక్టర్స్ కి మూవీస్ లాగా మనకు పాడ్కాస్ట్ మీకే రీజన్ టూ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఒకటి స్టోరీ అంత బాగుండాలి అంత కనెక్టివ్ గా ఉండాలి ఎలా అంటే వాళ్ళు చూసుకోగలగాలి వాళ్ళని వాళ్ళ స్టో ఆ స్టోరీలో ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాస్ చూస్తుంటే మీరు కూడా అనుకుంటుంటారు కదా ఏ ఇక్కడ నేను ఉన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లవ్ స్టోరీ చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ పార్ట్నర్ కంపల్సరీగా ఏదో ఒక పాయింట్ లో ఊహించుకుంటారు ఈ డాన్స్ ఇక్కడ చేస్తే బాగుండేది ఇక్కడ ఇట్లా మేము గొడవ పడేవాళ్ళం చిన్న చిన్నవి అలాంటివి వాళ్ళు చూసుకోగలిగితే ఆ స్టోరీ హిట్ అయి ఉంటే అండ్ ఇంకొకటి అంత బాగా చెప్పగలగాలి స్టోరీ ఎంత బాగున్నా కూడా చెప్పే విధానం బట్టి కూడా కన్వే అవుతుంది కదా దట్ వన్ ఈ టూ పాయింట్స్ సెట్ అయినా అంటే ఇంకా ఇట్ విల్ బి హిట్ అంతే what about the duration pavani i i know we noticed that your episodes are not specific to like you know 30 minutes or you know those usual no. usual length of podcast episodes right me repud atla emanna limitations pettukunnara like in the time yeah 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 anukunnanu anukunnanu but na na ante na feeling entante i don't listen to any podcast most of the time nen vinindi kuda vela meda lekka pettachino anta takku vintaru because naku patience level chaala takkuva సో నేను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నుంచే చూస్తాను అంత ఎక్కువసేపు వినరు అనే థాట్ ఉంటది నాకు సో ఎక్కువ లాంగ్ కాకుండా ఫస్ట్ లో నేను ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ చేసేదాన్ని బట్ స్పాటిఫై కాంట్రాక్ట్ లో నాకు ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉండాలని చెప్పారు సో అది కంటిన్యూ చేసేదాన్ని కంపల్సరీ ఆ డ్యూరేషన్ లోనే ఉండాలి అని ఇట్ కంటిన్యూ లైక్ దట్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఇంకా నా రైటర్ ఎలా రాస్తే అలా ఎండింగ్ మాత్రం ప్రతి ఎపిసోడ్ కి నేనే చూసుకుంటాను అంటే హుక్ పాయింట్ ఉండాలి కంపల్సరీ అప్పుడే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ వింటారు అది నాకు క్రూషియల్ నాకే బోర్ కొడుతుంది అక్కడ ఏం లేదు అంటే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ అసలు ఎవరు వెళ్ళరు కదా ఓకే రెగ్యులర్ స్టోరీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా వినొచ్చులే అని అనుకుంటాం అవును యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఆ హుక్ పెట్టి మళ్ళీ yes రారు రిటర్న్ యా దట్స్ అవును అండ్ స్పెసిఫిక్ ఏమంటారు డే పెట్టుకుంటాను నాకు వెనస్డే ఫస్ట్ నుంచి ఎందుకో తెలీదు వెనస్డే వెనస్డే అనుకుంటూనే వెనస్డేనే అయిపోయింది ఎప్పటికీ నా పాడ్కాస్ట్ వెనస్డేనే ఉంటది మోస్ట్ మోస్ట్లీ ఎవ్రీ సిరీస్ మీరు ఎప్పుడు లైక్ ఓన్లీ ఆడియో చేయాలనుకున్నారా లేకపోతే ఎప్పుడైనా వేరే ప్లాట్ఫామ్ లైక్ యూట్యూబ్ అలా దాని మీద రావాలనుకోర్స్ యూ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ బాయ్స్ సో ఇట్ మేక్ సెన్స్ పాడ్కాస్ట్ చేశారు బట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అలా ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా అదే వేరే ప్లాట్ఫామ్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు నేను యూట్యూబ్ లో ఇంకొంచెం గ్రోత్ యూనో యూ కెన్ రీచ్ అనిపించింది లైక్ నేను ఫస్ట్ లో చేశాను కూడా ఏదో ఒక అంటే నేను పోస్టర్స్ నేనే ఇంతకు ముందు డ్రా చేసేదాన్ని నా పోస్టర్స్ కూడా సిరీస్ వి అండ్ తర్వాత ఇంకా టైం లేక నేను చేయలేదు అండ్ రీసెంట్ దానికి మళ్ళీ చేశాను సో నేను పోస్టర్ ఒక్కటి పెట్టేసి నేను యూట్యూబ్ లో కూడా కొన్ని రిలీజ్ చేశాను అనమాట ఫస్ట్ లో షార్ట్ స్టోరీస్ అండ్ దెన్ నాకు టూ మచ్ టైం కన్సంప్షన్ అనిపించింది వీడియో ఎడిటింగ్ పెట్టడం యాజ్ ఐ సైడ్ నాకు చాలా బద్దకం సో ఇది చాలే అని తృప్తితో వదిలేసాను అనమాట uh seeking inspiration from the outside world right you know for example pam yeah. tanu you mm-hmm. know she, like she said she didn't really follow a lot of podcast content yeah. uh, out there yeah. and that helped her focus on what she believed truly in yeah uh, and by the external factors influence lead asalu yeah and that yeah. sometimes 
when you see too much of something you end up you're not <laughs> doing anything at all right aim <laughs> right yeah but <laughs> that's so unique about what you said about you know sticking to you know your own ideas and you're know, trusting them uh, you know yeah. the story and you know how authentic it is and then you you know irrespective of the duration but some things were consistent right like you said the days that are, that it's released and uh, yeah. yeah the hook and those kind of things but you kept mentioning about this contract we want to know a little bit more about you know that aspect so that you know people who are starting off newly in the podcast you know world uh, you know they have an idea on how to approach this which is how do you become a spotify exclusive how exactly you know does contracting work you know did you, you did you specifically approach the podcast you know spotify we, we, team we approach is tara wal mimal ya approach yeah a little little yeah. one one of that yeah sure సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఏమై చేసి అవి చాలా హిట్ అయిందని చెప్పాను కదా అండ్ పీపుల్ నో అంటే అంత మంది విన్నారంటే అట్లీస్ట్ టెన్ థౌసండ్ పీపుల్ విల్ బీ లిజనింగ్ కంటిన్యూస్ గా ప్రతి ఎపిసోడ్ విన్ ఉన్న వాళ్ళే ఆల్మోస్ట్ యావరేజ్ గా ఫిఫ్టీన్ కే ఉండేవి లిజన్స్ అప్పట్లో అలా ఉన్నప్పుడు అండ్ అప్పటికి తెలుగు వంటూ టైఅప్ అయి ఉండే అనమాట అంటే దే సెడ్ యాడ్స్ వస్తాయి యాడ్ రెవెన్యూ షేర్ చేసుకుందామని నేను ఎలాగో ఫ్రీగా నా ఇంట్రెస్ట్ కొద్ది చేస్తున్నాను కదా ఐ లర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దట్ అని అనుకున్నా అప్పుడు కొన్ని మంత్స్ చేశాను బట్ నథింగ్ వర్క్ అవుట్ అప్పుడు ఆ కంపెనీ వాళ్ళని స్పాటిఫై వాళ్ళు రీచ్ అయ్యారు లైక్ పావని షో ఎలా రన్ అవుతుంది వి వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఎక్స్క్లూజివ్ అని చెప్పి సో దెన్ డే అప్రోచ్ మీ ఇట్లా అడుగుతున్నారు మంచి కాంటాక్ట్ మిస్ చేసుకోవద్దు పావని అని చెప్పి ఐ సెడ్ ఓకే ఆబ్వియస్లీ వన్ ఇయర్ కి కాంట్రాక్ట్ అనుకున్నారు దే పర్ ఎపిసోడ్ లాగా పర్ ఎపిసోడ్ ఐ రియలీ ఫర్ గట్ పర్ ఎపిసోడ్ లేకపోతే వన్ వన్ ఇయర్ కి సంథింగ్ అను అట్లా కాంట్రాక్ట్ మాట్లాడుకున్నారు ఓకే ఓకే అండ్ దెన్ ఐ హావ్ టు రిలీజ్ ఎవ్రీ వెనస్డే ఐ మీన్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఎవ్రీ వెనస్డే నా పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ ఉండాలి అండ్ దే మెన్షన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ద డ్యూరేషన్ ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉండాలి అని ఉంటే బట్ వన్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఇట్ క్లోజ్డ్ మొన్న మేలో ఇట్ ఎండెడ్ అండ్ లైక్ యు సెడ్ ఎంతైనా అది వేరే వాళ్ళ పేరు కింద వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కి మీరు ఫాలో యు హావ్ టు ఫాలో ఇట్ రైట్ హావ్ టు ఫాలో దాంట్లో ఆప్షన్ ఉండదు మనకు బికాస్ అంత పాడ్కాస్ట్ లో మనకి ఇప్పుడు అంత భూమ్ లేదు ఇప్పుడు ఉండే సెన్స్ అప్పట్లో కూడా వీడియోస్ కి వచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వేరు పాడ్కాస్ట్ కి నమ్మి వచ్చే అడ్వర్టైజర్స్ వేరు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యు నో ట్రస్ట్ ఇన్ ద పాడ్కాస్ట్ ఎంత మంది వింటారు దాంతో మనకి ఎంత లాభం వస్తుందనే చూసుకుంటారు ఎవ్రీ అడ్వర్టైజర్ సో అప్పుడు వచ్చింది ప్రసాదం అనుకుని ఇట్ వాస్ గుడ్ ఐ డోంట్ రిగ్రెట్ టేకింగ్ దట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ హౌ డిఫరెంట్ ఇస్ ఇట్ నౌ నౌ దట్ యు యు నో హ్యావింగ్ యువర్ ఓన్ పాడ్కాస్ట్ షో ఇన్ అ వే how different is the you know the the business side of it you know uh, behind the scenes uh, now that it's podcasters for spotify it's called something different than what it was called before like you said anchor previously anakara now it's yeah. differently you know is it the same process or uh, you know getting those process, new- yeah evolve aitu vachindi i said first anchor lo record chesi itla chesadanni and then deentlo koncham better ga ivali వేరే వాళ్ళతో టైప్ అయ్యి వి ఆర్ టేకింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ అన్నప్పుడు ఓకే యా సో రికార్డ్ చేసి నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని పెట్టుకున్నాను స్టోరీ కి పెట్టుకున్నాను అండ్ ఐ పేడ్ ఫర్ దెమ్ అవుట్ అవుట్పుట్ బ్యూటిఫుల్ గా రావాలి అంటే నేను ఒక్కదాన్ని చేస్తే సరిపోదు వాళ్ళు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసినంత రావాలి అంటే ఐ హావ్ టు వర్క్ మోర్ రైట్ ఆ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కానీ ఐ ఫీల్ స్ట్రెస్డ్ ఆర్ట్ వర్క్స్ ఇంట్లో పనులు అండ్ మళ్ళీ పాడ్కాస్ట్ అది కూడా ఎవ్రీ వెనస్డే మిస్ చేయకుండా చేయాలి ఇట్ వాస్ టూ మచ్ ఫర్ మీ ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అండ్ ఎంత కావాలి అనుకున్నా కూడా అది నెగ్లెక్ట్ చేయలేము సో ముందు ఏవో ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్ అవి మళ్ళీ రిపీట్ లో పోస్ట్ చేయటం ఒక రెండు మూడు సార్లు అలా చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మనకు హెల్త్ కండిషన్స్ అన్ని ఒకలాగా ఉండదు ఇంట్లో సిచ్యువేషన్స్ ఒకలాగా ఉండవు యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ 
సో అయిపోయిన తర్వాత ఐ రియలీ నీడ్ బిగ్ బ్రేక్ సో బ్రేక్ తీసేసుకొని ఇంకా వదిలేసాను ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ మై ఆర్ట్ అండ్ ఫ్యామిలీ అని అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను వి అబ్సొల్యూట్లీ అండర్స్టాండ్ వెన్ యు వి డిడ్ లైక్ 3 సీజన్స్ ఆఫ్ आवर షో అండ్ వెన్ యు డూ వెన్ యు గెట్ ఇన్టు దిస్ వెబ్ ఆఫ్ యు నో ఆర్ట్ అండ్ కంటెంట్ అండ్ కంటిన్యూయస్ putting out episode trying to putting out trying to put out an episode every single week on the same day <laughs> the the release of the episode will be on the same day but the you know the, okay. the works the commitments that we have every week yeah. changes right it can it can increase yes, yes, yes. It, it can increase or decrease but our episode matram aa roje release avvale ne oka commitment to live up to that is so difficult ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ చేసాం కానీ దాని అది ఎలా చేసామో మాకే మాకే తెలియకేటెడ్ ఉంటే అయిపోతుంది తెలియకుండానే మన బ్రెయిన్ లో స్ట్రెస్ వచ్చేస్తుంది మౌనిక but we were recording uh, even in th- my 39th week of pregnancy <laughs> episode okay. so really uh, delivery the one week are gap ho chesi in the next oh week oh my god we <laughs> release cheyali <laughs> you were way too dedicated amma na wala nen anni pakkan vadisukuntunta any tips and tricks uh, you know based on the challenges that you faced uh, i mean definitely organizing is a big thing right or you know if you organize when you want to do this episode release eppudu episode recording eppudu editing eppudu you know when you organize your uh, can you hear a little one <laughs> yeah sure okay ante ipude archadu vinpichindo ledo i don't think koncha koncha background voices lo vinpinchindi but yeah but i was saying you know if you organize everything it it helps mm-hmm. you to smoothen the process and not really because manam start chesina pudu chaala interest tho prema tho chestamu and by the time we reach the end of it yeah it becomes stressful any any tips everything ante not only podcast manadi konta mandi passion tho nenu adi chestanu idi chestanu antaru kaani 100% పర్సెంట్ పీపుల్ అందరూ కూడా ఇష్టమైన పని స్టార్ట్ చేసి అలాగే ఇష్టంగా చేస్తూ ఉండే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మందే ఉంటారు అనుకుంటున్నాను నేనైతే బికాస్ అది ఒక్కొక్కసారి ప్యాషన్ అయినా కూడా దానికి కూడా బ్రేక్ కావాలేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఐ లవ్ పాడ్కాస్టింగ్ నాకు స్టోరీ చేయడం ఇష్టం రిలీజ్ చేయడం ఇష్టం దాని నుంచి మళ్ళీ రెస్పాన్సెస్ వినడం ఇట్ విల్ బి నైస్ అన్ని బాగుంటాయి మెయిల్స్ వస్తుంటాయి హ్యాపీగా ఉంటుంది అండ్ దెన్ మళ్ళీ మనకంటూ ఒకటి ఉంటుంది కదా లైఫ్ స్పేస్ కావాలి అనిపిస్తుంది సో నేనేమంటాను అంటే నేను నేర్చుకుంది ఏంటి అంటే ఒక యాజ్ యూ సెట్ సీజన్స్ అన్నారు చూసారా నేను ఎప్పుడు అది పాటించలేదు కంటిన్యూస్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అనమాట మేబి దట్ ఆ బ్రేక్ లేనందు వల్ల నాకు చాలా ఎగ్జాస్ట్ గా అనిపించింది సో బ్రేక్ తీసుకోవటం బెటర్ లైక్ టెన్ ఎపిసోడ్స్ అనుకున్నావా లేకపోతే ఒక సిరీస్ అనుకున్నామా సిరీస్ అనుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ కొంచెం గ్యాప్ తీసుకోండి booked because ee kalamlo atla manam breaks theeskuna valaki atla you know we have to give them <laughs> i know right? engage chestu undali ani type lo untadi yeah so untai. and then because once you come back you know you said may lo you stop and you came back now how yes. ni malli techukodam kashtam kada in today's world how do you yes. how can you are able to tackle with that or does that mean yeah. Mm, yeah so rent is going to be a break adi appudu తెలుగు వన్ వాళ్ళతో చేసే ముందు నేను అంత సిరీస్ ఏం చేసేదాన్ని కాదు సింగిల్ సింగిల్ ఎపిసోడ్స్ చేసేదాన్ని కొన్ని అండ్ దెన్ సారీ ఏమయ్య చేసావే మధ్యలోనే దాని పేరేంటి తెలుగు వన్ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయిపోయా అనమాట సో ఇట్ వాజ్ హ్యూజ్ హిట్ చాలా బాగా జరిగింది ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్ అండ్ సిరీస్ అయిపోయే టైంకి కూడా ఇంకా వాళ్ళు నాకు ఏమి నాకేం దాని వల్ల యూజ్ లేదు అనిపించినప్పుడు ఐ స్టాప్ అంటే వేరే ఒక కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు యూ ఎక్స్పెక్ట్ సాలరీ రైట్ అది సాలరీ లేనప్పుడు నేను నీకు ఎందుకు పని చేస్తా నేను మా ఇంట్లో కూర్చొని నా పని నేను చేసుకుంటా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది సో ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే నేను చేసా నాకు నథింగ్ నేను ఇంత కష్టపడి నాకు ఏం రాలేదంటే నాకు వద్దు ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పేసి నేను స్టాప్ చేసేసా అండ్ దెన్ స్పాటిఫై వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ నన్ను కాంటాక్ట్ అయ్యారు సో స్పాటిఫై వాళ్ళతో కాబట్టి దే డిడ్ దేర్ జాబ్ అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ బాగా జరిగింది అండ్ తెలుగు సిరీస్ పాడ్కాస్ట్ అప్పుడు నేను చేసేదాన్ని బట్ ఆపాను కాబట్టి అనుకోకుండా ఆ అమ్మాయి రాసింది అనమాట జున్ను అని గౌతమి బ్రిలియంట్ జాబ్ ఆ స్టోరీ ఇప్పటికీ కూడా అందరూ వింటారు మై డియర్ అర్జున్ అని చెప్పి ఒక సిరీస్ అది బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది సిరీస్ అండ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ విపరీతంగా అట్రాక్ట్ అయిపోయారు అండ్ స్పాటిఫై వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసినందు వల్ల నాకు ఎప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం రాలేదు ముందు ఉన్న 
వాళ్ళు కూడా కొంతమంది విన్నారు బట్ అందరూ కాదు బట్ న్యూ ఆడియన్స్ చాలా మంది వచ్చేసారు అప్పుడు అండ్ అప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ స్పాటిఫై కాంట్రాక్ట్ అయిపోయిన వరకు లైక్ వన్ ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ అన్నాను కదా వన్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడే బ్రేక్ తీసుకున్నాను మళ్ళీ మే అయిపోయిన తర్వాత జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ సో ఫోర్ మంత్స్ బ్రేక్ తర్వాత ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను లిటరీ లైక్ ఎస్టే సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడే నాకు కూడా తెలుస్తుంది Uh, another aspect of her art life is pencil art is that right sketching oh uh, yeah ipudu digital kuda portraits chestanu basically okay tell us a little about that uh, how did you get into that aspect of your <laughs> art and uh, yeah so that the listeners can also know about that part of you sure sure so chinna panunchi naaku drawings ante chaala ishtam anamata like mana meer iddaru telugu states nunche vacharu yeah hyderabad <laughs> చిన్నప్పుడు మనకి గేమ్స్ పీరియడ్ ఆర్ట్ పీరియడ్ ఇలాంటివి ఉండేవి కదా ఐ యూస్ టు బ్రేక్ ఫర్ ద డ్రాయింగ్ పీరియడ్ అనమాట దానితో మెయిన్ రీజన్ నాకు వెనస్డే చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం ఏమో బహుశా వెనస్డే ఒక కంపల్సరీ ఆర్ట్ పీరియడ్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రైడే సో ఐ యూస్ టు వెయిట్ అలా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇష్టం డ్రాయింగ్ అయ్యటం ఏదన్నా చూస్తే వేసేయటం అలా అండ్ డ్రాయింగ్ క్లాసెస్ కి వెళ్ళటం నాకు డ్రాయింగ్ అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే ఆ దాంట్లోనే కెరీర్ కూడా చేయాలి అని అనుకున్నాను బట్ యునో ఇంతకు ముందు అసలు ఏం ఆప్షన్స్ ఉండేవి కాదు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఆడితో ఏం చేయొచ్చా కూడా తెలియదు డ్రాయింగ్ టీచర్ తప్ప లిటరలీ యా సో నాకు తెలిసింది అప్పుడు ఉన్న నాలెడ్జ్ కి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అంటే బాగుంటది ఆర్ట్ కి సంబంధించింది అది కానీ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అంటే ఏం చేస్తారో కూడా తెలియదు బట్ ఆర్ట్ ఉంటుంది దాంట్లో అనే ఫీలింగ్ తో అలా జాయిన్ అవ్వదేమో అనుకున్నాను బట్ అవ్వలేదు సో ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్ కూడా ఐ మీన్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ఉండేది కదా అది కూడా రాలేదు ఎందుకంటే కంపల్సరీ నేను నిఫ్ట్ లో జాయిన్ అయిపోతాను ఐ విల్ బి అ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అనే ఒక థాట్ ఉండే అనమాట బట్ దెన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత చాలా అవుతుంది దానికి అంత ఎక్స్పెన్సివ్ స్టడీస్ మనకు వద్దమ్మా అని చెప్తే నేను బిఎటెక్ బీటెక్ కాకుండా బిఎస్సిలోకి వెళ్ళిపోయా Very, then, good, uh, very good decision. Yeah. <laughs> uh, I still have nightmares of MSET, JE mains. So, <laughs> okay. Yeah. So, I don't know. 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 Okay. So, I used to search for masters. If I don't know, I don't know. 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 My parents also support me. So, అలా ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గర నేర్చుకున్నాను అండ్ దెన్ అర్థమైన నాకు అప్పుడు తెలిసింది ఒక ఆర్ట్ వేస్తే కొంటారు అని నాకు తెలీదు అప్పటి వరకు అది కూడా తెలియదు సో నాకు అనిపించింది నాకు వస్తుంది వై డోంట్ ఐ స్టార్ట్ దిస్ అని సో నేను లోకల్ గిఫ్ట్ గ్యాలరీస్ తో టైప్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర ఒక శాంపుల్ ఆర్ట్ పెట్టి వాళ్ళు పిక్చర్స్ పంపిస్తే నేను ఆర్ట్ వేసి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇచ్చేదాన్ని వెరీ స్మాల్ నాకు ఫ్రీ టైమ్ లో ఉన్నప్పుడు అలా చేసేదాన్ని అనమాట అండ్ దెన్ మ్యారేజ్ అయిపోయింది హైదరాబాద్ వచ్చేసాను Okay. Inka nothing. Zero. Actually, my husband is also an art. Oh, wow. So, when I was talking about the matrimony, he said, I'm not going to be able to reject it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to reject it. Okay. So, he came. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. So, he came into my life. So, he came into my life. సో అలా స్టార్ట్ అయిందనమాట హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మన నథింగ్ అంటే ఊర్లో వేరు సిటీలో డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా అంత ఇక్కడ మనం అంతా కొత్త ఏమీ తెలీదు ఎలా చేయాలి ఏంటి అని వదిలేసి అప్పుడు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా లేదు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడు జస్ట్ క్యాజువల్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి నేను ఆర్ట్స్ పుట్ చేశాను అక్కడ జస్ట్ నేను ఇంతకు ముందు వేసిన ఆర్ట్స్ పోస్ట్ చేశాను అనమాట కానీ పీపుల్ వాళ్ళే అడిగారు మాకు కావాలి ఆర్ట్స్ అది ఇది అని చెప్పి నేను ఆన్లైన్ నుంచే స్టార్ట్ చేశాను Okay. And then, Inka Venki Thirgi Chudle Dhaan Chappa Chema, it went so good. Today we want to ask you, Pavani, uh, me Sankalpa Meenthi, life flow. <laughs> life flow, first thing, I have to be happy. Yeah. Second thing, Telli se yavarni baad pettu. Telli kundi me do, 
మిస్టేక్స్ బట్ తెలిసి చేయొద్దు అది అనుకుంటా అది ఒక్కటి చేస్తే చాలా అనుకుంటా లైఫ్ హ్యాపీగా ఉండడానికి beautiful beautiful pavan <laughs> thank you so much for coming on our show we really really appreciate you the time tc matu maatladaru um and we wish you all the best and you know good luck for every adventure that awaits you everything that comes in your way you are such an inspirational and independent woman ivala mi story vin to chaala chaala um happy ga undi Thank you so much. I really love the, you know, our conversation. <laughs>